இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏழாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய டேம் நம்பர் த்ரீயில் குடிமியல் பகுதியில் அழகு இரண்டில் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கான சட்டங்களும் நலத்திட்டங்களும் நமது இந்திய நாடு மக்கள் நல நாடாகும் நமது அரசு அனைத்து குடிமக்களின் நலனுக்காக முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக குழந்தைகள் பெண்கள் நலனில் சிறப்பு அக்கறை கொண்டுள்ளது எந்த ஒரு நாடும் பெண் கல்வியை புறந்தள்ளி விட்டு முன்னேற முடியாது ஏனென்றால் தாயே குழந்தையின் முதல் முதல் ஆசிரியர் குழந்தைகளை நம் நாட்டின் வருங்கால தூண்கள் ஆகவே குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு நமது நாடு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது குழந்தைகளின் நலனுக்காக சட்டங்கள் இந்திய அரசியலமைப்பின் நெறிகாட்டு வழிமுறைகளில் சரத்து எண் முப்பத்தி ஒன்பது எஃப் மற்றும் நாற்பத்தைந்து ஆகியவை குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் வளர்ச்சியையும் பற்றி கூறுகிறது சரத் இருபத்தி நாலு குழந்தைகளின் அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி ஆகும் இது குழந்தையை குழந்தை தொழிலாளர் முறையிலிருந்து அவர்களை பாதுகாக்க உறுதி செய்கிறது பதினாலு வயதிற்குட்பட்ட எந்த குழந்தையும் ஆலைகளில் வேலை செய்யவும் சுரங்கங்கள் மற்றும் அபாயகரமான தொழில்களில் ஈடுபடுவதையும் தடை செய்கிறது சரத்து முப்பத்தி ஒன்பது எஃப் குழந்தைகளில் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி குழந்தைகள் மற்றும் இளையோர் மீது போதிய கவனத்துடன் செயல்படுதல் சுரண்டலிருந்து பாதுகாத்தல் ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்கிறது அப்படிங்கிறதும் சரத்து நாற்பத்தி ஐந்து பதினான்கு வயதிற்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவச கட்டாய கல்வி அளிக்க வழிவகுக்கிறது பெண்கள் குழந்தைகளுக்கான அமை அமைச்சரகம் குழந்தைகள் பெண்களின் முழுமையான வளர்ச்சி பாதுகாப்பு வளமான வாழ்க்கை வாழுதல் அவர்களின் வாழ்க்கையை அர்த்தமுள்ளதாக்கி முழு குடிமக குடிமக்களாக வாழச் செய்ய நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறது கல்வி உரிமை நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே சுதந்திர போராட்ட தலைவர் கோபாலகிருஷ்ணன் கோகலே குழந்தைகளின் கல்வி உரிமையை முக்கியத்துவத்தை ஆங்கிலேயர் காலத்திலே சட்ட சபையில் எடுத்துரைத்தார் அதை பெறுவதற்காக அரும்பாடுபட்டார் அவரின் கனவு ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஏப்ரல் ஒன்றாம் நாள் கொண்டுவரப்பட்ட கல்வி உரிமை சட்டத்தின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆறு முதல் பதினான்கு வயது முடிய உள்ள குழந்தைகளுக்கு கல்வி ஒரு அடிப்படை உரிமையாக ஆக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இந்திய அரசு இளைய சமுதாய நிறை நிறைவான கல்வி அறிவு படைத்த ஒரு சமுதாயமாக மாற்ற வழிவகுத்துள்ளது இந்திய அரசால் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள சட்டங்கள் குழந்தை நலனுக்காக பல்வேறுபட்ட சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள அவற்றில் சில ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் நிறைவேற்றப்பட்டு இரண்டாயிரத்தில் மாற்றியமைத்த மாற்றியமைச்சது நடைமுறைப்படுத்திய இளம் குற்றவாளிகள் நீதி சட்டம் சொல்லுவாங்க இரண்டாவது தாய்ப்பாலுக்கு மாற்றாக உணவு உணவு புட்டிகள் மற்றும் குழந்தைகள் உணவு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டும் மூணாவது குழந்தைகள் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் பொறுப்புணர்வு பொறுப்புணர்வு குழு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து குழந்தைகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் குழந்தைகள் முன்னேற்றம் மற்றும் நலனுக்காக மிகுதியான நலத்திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படணும் ஒன்றாவது ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்டம் ஐசிடிஎஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து நோக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆறு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் பாலூட்டும் தாய்மார்கள் ஆகியோர்களின் உடல் நலத்தை பாதுகாத்தால் அடுத்தது அது ரெண்டாவது குழந்தை இறப்பு விகிதம் சத்துணவு குறைவு இடை பள்ளி இடை இடைநிற்றல் போன்றவற்றிற்கான விளக்காடுகளை குறைத்தல் இரண்டாவது பணிக்கு செல்லும் தாய்மார்களின் குழந்தைகளுக்காக குழந்தை பேணி வளர்க்கும் ராஜீவ் காந்தி குழந்தை காப்பக திட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் நிறுவ கொண்டு வரப்பட்டது இத்திட்டம் வேலைக்கு செல்லும் தாய்மார்கள் ஆறு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்காக குழந்தைகள் காப்பகத்தை ஏற்படுத்தி நடத்தி வருகின்றனர் மூணாவது வீதிகளில் வாழும் குழந்தைகளுக்கான திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதில் வீதிகளில் ஆதரவின்றி திரியும் குழந்தைகளின் குழந்தைகளுக்கு உறைவிடம் ஊட்டச்சத்து உடல் நலம் பேனல் கல்வி மற்றும் ஓய்வு நேரத்தை பயன்படுத்த வழி செய்தல் போன்ற ஒருங்கிணைந்த திட்டங்கள் நடைமுறை நடைமுறைப்படுத்தப்படுன்ன குழந்தைகளை தவறாக பயன்படுத்துவதிலிருந்து சுரண்டலிருந்து இத்திட்டம் பாதுகாக்கிறது அடுத்து குழந்தை உதவி மையங்கள் இது பிரச்ச பிரச்சனைகளிலிருந்து குழந்தைகளுக்கும் அவசர காலத்திற்கு அவசர காலத்திலும் உதவி செய்கின்றது குழந்தைகளின் உடல் நலம் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிலும் சிறப்பு சிறப்பு கவனத்தை செலுத்துகிறது ஐந்தாவது ஒருங்கிணைந்த குழந்தை பாதுகாப்பு அமைப்பு இது நிறுவனம் சார்ந்த மற்றும் அமைப்பு சாரா குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்க உதவுது அல்லது வேலைக்கு செல்லும் குழந்தைகளுக்கான கவனிப்பும் பாதுகாப்பும் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் இதனால் முறைச்சாரா கல்வியும் தொழிற்கல்வியும் தொடர் தொடர் கல்வியும் வேலைக்கு சென்ற குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது குழந்தைகள் தின கடைபிடித்தல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் பதினாலாம் நாள் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடப்படுது அது அரசுக்கும் தன்னார்வ நிறுவனங்களுக்கும் குழந்தைகளின் வளர்ச்சி வளர்ச்சி திட்டங்களை திரும்ப பார்க்க வாய்ப்பளிக்கிறது மேலும் பல்வேறு துறைகளில் அவர்கள் முன்னேற ஊக்க ஊக்கம் அளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க அரசின் விருதுகள் குழந்தைகளுக்கான கலை இலக்கியம் கலாச்சாரம் விளையாட்டு ஆகிய துறைகளில் முதன்மை பெற்று தனித்திறமையுடன் வெளிப்படுத்த மாணவர்கள் அரசு அரசு முறையான ஏற்பு தந்து பல்வேறு விருதுகளை அளித்து வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் சாதனை சாதனை குழந்தைகளுக்கான தேசிய விருது ஏற்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குடியரசு தினம் நாலு முதல் பதினைந்து வயதிற்குட்பட்ட பாராட்டுவரை குழந்தைகள் சிறப்ப
வேலைகளுக்கு நடைபெறுகின்ற பல்வேறு கொடுமைகள் தவறாக பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை நீக்க பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் சமுதாய நல நிறுவனங்கள் ஆகியவை அரசுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும் பெண்கள் முன்னேற்றம் சட்டங்களும் பழங்காலத்திலிருந்தே பெண்களின் நிலை மாறுபட்டே இருந்து வருகிறது சில காலங்களில் பெண்கள் மிக உயர்வாக கருதப்பட்டதும் சில காலங்களில் சொல்ல முடியாத அளவு துன்பங்களும் அனுபவித்ததும் வரலாற்று உண்மைகளாகும் சமூகத்தில் பெண்களின் நிலை உயர்ந்த உயர்த்த இந்திய அரசு எண்ணற்ற உரிமைகளும் சட்டங்களையும் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது பெண்களின் உரிமைகளும் சட்டங்களும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு இருபத்தி மூணு பெண்களின் விடுதலை பற்றி கூறுகிறது பிரிவு இருபத்தி மூணு பெண்களை வியாபார பொருட்களாக செயல்படுத்த தடை செய்து பெண்களை கட்டாய வழக்கை உட்படுத்துதல் குற்றமாகும் பெண்களை அடிமையாக விற்பது சட்டவிரோதமாகும் பெண்கள் சுரண்டப்பட்டு ஏமாற்றுதலை எதிர்ப்பதற்காக உரிமைகளும் சட்டங்களும் உள்ளனர் குடும்ப சொத்துக்களில் மகன்களோடு மக மகள்களும் உரிமை கோர சட்டம் இடம் அளிக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் உருவாக்கப்பட்ட குழந்தை திருமண தடை சட்டம் சட்ட திருத்தம் பெண்களின் திருமண வயது பதினைந்திலிருந்து பதினெட்டாகவும் ஆண்களின் திருமண வயது பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ஒன்றாகவும் உயர்த்துள்ளது இது குழந்தை திருமண தடையை செய்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் நடைமுறைக்கு வந்த வரதட்சணை தடை சட்டம் வரதட்சணை கொடுப்பதையும் வாங்குவதையும் தடை செய்கிறது செய்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் கொண்டு வரப்பட்ட வரதட்சணை தடை சட்ட திருத்தம் வரதட்சணை வாங்குபவர் வரதட்சணை தொடர்பாக பெண்களை கொடுமைப்படுத்துவர் மீது கடுமையான தண்டனையை கொடுக்க வழிவக வழிவகுத்துள்ளது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் மட்டுமல்லாமல் மத்திய மாநில அரசுகள் பெண்களுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற அநீதிகளை நீக்கியும் சமூக அநீதி அநீதி மற்றும் சூழ்நிலையிலிருந்து பாதுகாக்கும் பல்வேறு சட்டங்களை ஏற்படுத்தும் எடுத்துக்காட்டாக தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் இஃப்டி சிங் பெண்களை இகழ்ந்து இகழ்தல் தடை ஏற்றி தடை சட்டம் ஏற்றியுள்ளது இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இத்திருத்தம் பெண்களுக்கு தொல்லை தொல்லை கொடுப்பதை தடை செய்துள்ளது அவ்வப்போது ஏற்படுகின்ற அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்கள் குடிமக்களின் நலனுக்காகவும் ஏற்படுத்துகிறது எழுபத்தி மூணு மற்றும் எழுபத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு சட்டத்தம் உள்ள ஊராட்சி அமைப்புகளிலும் உள்ளூர் அமைப்புகளும் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடு இட இடஒதுக்கீடையை கொடுத்துள்ளது பொருளாதார முன்னேற்றத்தை முன்னேற்ற திட்டங்கள் பெண்கள் பாதுகாக்க கல்வி அளிக்க வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த எண்ணற்ற பொருளாதார முன்னேற்ற திட்டங்கள் உருவாக்கப்படணும் அவற்றில் சில ஒன்று வேலைக்காக பயிற்சி திட்டம் ஸ்டெப் பணி மற்றும் பயிற்சி ஆதார திட்டம் ஆகும் இத்திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது கை வேலைப்பாடுகள் கைத்தறிகள் காய் கதி போன்ற கிராம தொழில் தொழிற்சாலைகளில் வேலை வா வேலை வழங்க பெண்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது ரெண்டாவது சுய உதவி திட்டம் சுயம் ச சுயம் லதா அப்படின்னா சுய முயற்சி சொல்லுவாங்க இது பெண்களுக்கு சுய சுய உதவி குழுக்கள் போன்ற திட்டங்களின் வழியாக பெண்களின் அதிகார குவிப்பு மற்றும் சமூக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டுகிறது மூணாவது குறுகிய கால இல்லங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு சமூக பொருளாதார மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சனைகளில் தோண்டப்படுகின்ற பெண்களுக்கு ஆ ஆற்றுப்படுத்தும் இடமாக இது உள்ளது அடுத்தது குடும்ப ஆலோசனை மையங்கள் குடும்பங்களில் ஒத்துப்போக முடியாத சூழ்நிலையினாலும் சமூக ஆக்கிரமிப்பினாலும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு அறிவுரை வழங்கும் மையமாக இது செயல்படுது பெண் கல்வி திட்டங்கள் பல்வேறு காரணங்களால் பள்ளி படிப்பை தொடர முடியாத பதினைந்து வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண் கல்வி கற்கவும் திறன்களை வளர்க்கவும் வழி செய்கிறது இதன் மூலம் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இது பெண்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் அப்படினும் கிராமப்புற ஏழை பெண்களுக்கு விழிப்புணர்வு திட்டங்கள் பெண்கள் தங்களின் உரிமைகளையும் வாய்ப்புகளையும் தெரிந்து கொள்ளதா கொள்ளாததால் எண்ணற்ற பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருந்து இத்திட்டம் ஏழை பெண்களிடம் விழிப்புணர்வை உருவாக்கி அவர்கள் தங்களை தங்கள் நிலைமைகளையும் உரிமைகளையும் தெரிந்து பல பிரச்சனைகளை பல பிரச்சனைகளை தீர்க்க உதவுகிறது பெண்களின் சமூக வாழ்க்கை உயர் உயர்வு உயர் உயர் அரசின் சட்ட திட்டங்களில் மட்டுமின்றி ஏராளமான சமூக நல அமைப்புகளிலும் முயற்சியிலாலும் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது இவற்றின் உதவியோடு எதிர்காலத்தில் பெண்கள் நிலை மேலும் உயரவடியும் என உறுதி கூறலாம்